Father, we are you. Lay our lives before you. How we love you, Jesus. We are you. Lay our lives before you. How we love you, Spirit. We are you. Lay our lives before you. How we love you, Father. We are you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, we praise you. Father, we praise you. Jesus, we praise you. Jesus, we praise you. Holy Spirit, God, we praise Holy you. Holy Spirit of God, we praise you. Holy Trinity, we worship Holy you. Holy Trinity, we worship you. We glorify you. We glorify you. We adore you. We adore you. We love you. We love you. We love you. We love you. Hallelujah. Hallelujah. Dear people of God and my loving friends in jesus christ today during this holy hour let us in a special way pray for ravi and jacinta who are celebrating their wedding anniversary that lord god may shower his manifold blessings and graces upon them may he make their family life married life wedded life prosperous happy holy grace filled and anointing filled one that they may experience and they may live a happy holy and prosperous joyful married life they have sponsored this adoration on the occasion of their wedding anniversary let us in a special way pray for them 
also pray for all our family members our relatives and near and dear ones benefactors well wishers and loved ones and all the christians who are preparing for christmas that all of us may prepare well prepare worthily to celebrate to receive jesus in our hearts in our homes in our families in our state in our country in our nation in our society in our locality in our culture everywhere jesus should be seen jesus should be revealed jesus should be manifested because it is he who came down for all of us and by taking the human form let us then offer all this to the lord and prepare ourselves today as we are preparing to reflect together or adore the lord together let us seek the intercession of our blessed mother mary as we commemorate today her being the saturday a special day dedicated to mother mary for christians saturday is one of the special day grace filled day anointing day because on this day we commemorate or remember our blessed mother mary maybe for other faith or other things they have some other understanding or it is something negative they think regarding saturday or friday or sunday but for christian every day is a special day every day is a special day let us then seek her intercession hail mary full of grace the lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb jesus holy mary mother, mother of god, god pray, pray for, for us sinners, sinners. Now, now and at the hour of our death amen. amen praise the lord praise the lord so my dear brothers and sisters already we do tomorrow fourth sunday of advent yet 17th onwards really begins semi christmas our christmas season christmas time begins so we are already in the christmas spirit or christmas season christmas eve we can call it though no may not be but 17th onwards usually we can have semi many places they have christmas get together christmas celebration begins so let us reflect today together christmas is the celebration of god's love christmas is the celebration of god's love celebration of god's joy celebration of god's peace and celebration of god's light for the entire humanity my dear brothers and sisters in the redemption history our salvation history when we know god having created the entire universe and the whole humanity wanted to share his infinite love wanted to share his gracious love his unconditional love with the entire humanity and therefore he first of all created them in his own image and likeness and gave them all the powers all the authorities the complete freedom was given no restriction was put on them you may say but god had said father don't eat that fruit that was not a restriction that was not god was telling that your freedom is curtailed your freedom is restricted no once god has given 
or god gives the freedom he respects he never intervenes he never interferes he had said you may be you are free to eat everything but that one you don't do because god wanted to protect and save therefore that was only given but he never intervened god almighty all knowing omnipotent omnipresent omniscient he could have prohibited he could have prevented them from eating that fruit yes you think god did not know definitely god knew but god respects human freedom once he gives human freedom he will never intervene only he has given us the intellect in hindi we call buddhi diya hai sochne ke liye samajhne ke liye janne ke liye kya sahi hai kya sahi hai kya galat hai sahi aur galat ka nishana lagane ke liye pehchan ke liye जानकारी के लिए जानने के लिए उन्होंने बुद्धि दिया ही एस गिवन द इंटेलेक्ट टू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज ईवल टू डिस्टिंग बिटवीन ईवल एंड गुड सो इन दैट वे ही नेवर इंटरविंस और नेवर इंटरफियर्स वंस ही हैज गिवन द फ्रीडम ही रिस्पेक्ट्स बट द इंटेलेक्ट ही हैज गिवन आस इज make use all your freedom with due responsibility with due responsibility therefore in did not intervene so he therefore created and wanted to share his unconditional love therefore he gave everything to us but human being being tricked by the devil bring tricked by the evil one disobeyed the commandment of god violated the commandment of god or committed sin against god by not listening to the creator not listening to god by not abiding himself or herself with the commandments of god but listening to the creatures listening to the evil one the devil fell apart lost the state of grace the state of grace that was given in which they were they lost it still when they lost sin came sin entered into our life death entered into our life darkness entered into our life sickness diseases entered into our life problems difficulties entered into our life and what we deserved you and i deserved punishment but god by his gracious love <coughs> by his infinite mercy and compassion by his infinite love did not punish us because he loved us right from the beginning of the world from the foundation of this world he loved us therefore you know god has created everything by his word by his word god spoke and it happened it took place it it came into being it came into existence god said let there be light there was light genesis 1 3 genesis 1 3 god said let there be light and there was light so by words everything he created also we read in psalm 33 6 by the word of the lord the heavens were made and all the firmaments on earth or under the earth by his word god created god formed but the speciality of human being is god used his hand he created the human beings not by words but by using his own hands by using his own power on authority he created and breathed the life giving breath and how he created we read in genesis 
27 in his own image and likeness after his own image and likeness he god created the man and woman that is the whole human race that is therefore they resemble god they are the replicas of god and they receive the life the breath of life from god free of cost gratuitously and god's soul the spirit is in us therefore other animals and all they don't have soul but you and i have soul precisely god has created us in his own image and likeness and he has used his hand to form us to shape us to create in order to create us in order to make us but for other things he just spoke a word uttered a word and it became and it came into being or came into existence so that is the speciality therefore god loved us right from the beginning of this entire creation entire universe and therefore although we fell apart human being lost the state of grace god did not give up god did not forsake did not forgo but by his love and mercy and compassion wanted to redeem us wanted to protect us wanted to save us and most importantly to give us eternal life he already planned long ago the salvific plan of god the redemptive plan of god and in order to execute that in order to carry out or bring into effect he started sending prophets kings judges leaders and great people whom ever he chose to communicate basically his message of love his message of salvation his message of redemption and when the fullness of time came or had come in a perfect way in a complete way or completely perfectly fully god spoke to us god communicate communicated to us his message of love in and through the person of jesus christ or by sending jesus christ into this world he showed his great love and that's what we read in john 3:16 john 3:16 god so loved the world that he gave or he sent his only begotten son to this world therefore whoever believes in him will never perish but will gain eternal life praise the lord praise the lord and therefore i said god cel- uh, christmas celebration is celebration of god's love because when we lost our grace when we fell apart due to the fallen state due to the sin that we committed we lost everything we deserved punishment we deserved to be put in the hell of fire or hell fire but god did not do that by his mercy by his love he forgave and in order to redeem us he sent jesus and jesus voluntarily willingly freely took the human form came down to earth and for your sake for my sake to redeem you and me he sacrificed his life on the cross that is also the greatest perfect sign of love god's love jesus's love therefore i 
से ऑलवेज नो वन कैन लव अस लाइक गॉड नो वन कैन लव अस लाइक जीसस दैट्स व्हाट ही हैज शोन ऑन द क्रॉस एंड बाय शेडिंग हिज ब्लड बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ बाय गिविंग हिज ओन लाइफ ही हैज शोन अस द ग्रेटेस्ट द परफेक्ट the immeasurable love and that love was dawned on the day of christmas or that love was dawned at christmas when god becoming human god taking the form of human and in a lowly state in a lowly state in a poor condition in a pathetic condition not in the palace in the in a manger in a crib he was born that itself is the best perfect burning example expression revelation of jesus's love or god's love for us therefore if you and i celebrate christmas christmas should make us more lovable christmas should make us a person to be filled by the love of jesus by the love of god to become more loving person more lovable person more lovely person we should be filled 100% plus with the love of god and after having filled we must show that love to our brothers and sisters we must express that love to our brothers and sisters we must share that love with our brothers and sisters and how can we share it or how can we show it how can we do it not only by mere lip service not only by words yes through words also we share by giving a soothing word a consoling word a comforting word an encouraging word by inspiring word definitely we can show we can do do it but much more than that show it in action show it in deeds in charitable works charitable deeds or other forms you can show it you can do it because he has shown on the cross he has shown on the cross therefore i said he is the best and perfect action hero who jesus christ jesus our lord our master our savior our redeemer is the first best and perfect action hero not the heroes and heroes of uh, bollywood or hollywood or tollywood or mollywood no they are only screen heroes they are heroes behind the screen but the real hero is jesus himself who had shown his love on the cross and therefore if we are going to celebrate his birth then we must be filled with that love and not only filled as i have shared just now with you share with it others give it to others let others receive love from you at least on the day of christmas that they will know yes this day christ was born this day jesus christ the savior of this entire universe entire humanity was born then only celebration of christmas has got meaning value or significance in our life my dear people of god because by his love he did not forsake us he did not abandon us he showed his mercy that's what we read luke 636 luke 636 be compassionate or be merciful as your heavenly father is merciful 
my dear friends the entire salvation history redemption history will summarize into only one statement one statement that love of god love of god love of jesus love of the holy spirit the triune god the one god three persons three divine persons father son and holy spirit the most holy trinity the triune god and it's god's love for for us for you and for me god's love for this entire humanity entire creation entire universe therefore our god is god of all god for all others may not accept may not believe there are other faiths i know we need not mention the name but there are other faiths who don't believe who don't accept but they forget that he is god of all he is god they are god too he is they are savior too he is they are redeemer too whether they accept or no whether they believe or no and therefore the celebration of christmas must make us a person of love a person of the love of jesus love of god that's what jesus said in luke 19:10 luke 19:10 the son of man has come to seek and save what was lost that means jesus came for the least and lost of the society therefore he is the universal savior his love is universal love all embracing love all inclusive love he did not say i will love only this people that people this group that group my love is for all he died for all he shed his blood for all he became naked on the cross for all have you ever reflected have you ever realized it and what you and i are doing we are just doing the contrary to what he has done he died for all he loved all but we don't do that we create our own peer group our own caste group our own language group our own region group yes or no yes all of you will agree with me we say ha he or she belongs to my caste my region my language my people my relative but we don't see that jesus for jesus everyone is equal everyone is his son and daughter his brother and sister his friends that's what the song we sing what a friend do we have been jesus yes his friend of all and that's what he said in john 1513 john 1513 there is no greater love than this to lay down one's life for his own friend and that he himself is that friend who laid down who gave up who sacrificed on the cross his life for you and for me because of his love he is the best perfect example no one can do and that's what also we read in isaiah 49 15 and 16 i often quote it your father mother may forget but god says can they forget the the statement begins with questioning it is a questioning statement can a mother or father forget his or her child then the second statement even this may happen this may take place this may occur but i will never forget you because i love you unconditionally and your name i have curved i have imprinted 
on my palm it is indelible your name on my palm is indelible which cannot be deleted cannot be erased but permanently eternally remains when we receive baptism on our forehead we receive the indelible mark that means that cannot be erased that same god has shown love by becoming human for you and for me by being born in the manger and crib in a lowly state i said in the poor pathetic condition precisely because of his love precisely to teach us the lesson about humility to teach us the lesson about poverty he being god being son of god he is being the richest person became the poorest person for you and for me to teach us that we must raise a voice against poverty indra gandhi said garibi hatao eliminate poverty or eradicate poverty but today's leaders are telling garibon ko hatao today leaders are telling eliminate the poor eradicate the poor and we by creating our own group on language group caste group region group my relatives mine he is not she is not related by saying this are we following are we showing or giving that love of jesus to others because he died for all he showed the love for all he did not say i die only for my group this group you belong to my group son you belong to my region daughter you are my language group you are my caste he did not say but we are saying so comfortably so comfortably we are saying then how can you with what spirit will you say that i am a christian i bear the name of christ i follow jesus i am a child of jesus friend of jesus brother of jesus sister of jesus how can you say with what spirit will you celebrate the christmas when you don't have the heart of love when your heart is not filled with love for all maybe your heart may be filled with love for maybe only for your families only for the near and dear ones only for your relatives maybe only for your caste maybe only for your language group maybe only for the peer group maybe only for the people belong to your own region then what is the use no use because his love is universal love i said he is the universal savior he came for all but we as christians we don't realize that fact therefore i said christmas is the celebration of god's perfect infinite merciful compassionate and unconditional love for the entire humanity entire universe secondly it is the celebration of god's joy and that's what jesus said in john 16:20 you may mourn weep bewail but all your bewailing mourning all your sorrows all your pains sufferings afflictions hardships all will turn into joy turn into happiness aap roge bilap karoge lekin aapka ye rona aapka bilap karna aap anand mein badal jayega khushiyan mein badal jayega therefore christmas celebration is also is the celebration of god's joy the joy of jesus the joy of jesus but don't keep that joy with you only share that joy with others in different forms through different ways through different helping attitude by extending your helping hand to someone by doing or performing some charitable acts extend that joy 
therefore the other day i was i dedicated one shairi to our founder i said khushiya ko bato khushiya ko bato khushiya ko bato share the joy with others because this is not your joy it is the joy of christ it is the joy of jesus therefore don't keep it in your pocket or lock in the almira and keep no use share with others then only christmas celebration will bring meaning change transformation in your life and you will become a renewed person a grace filled person an anointing filled person love filled person others will see jesus in you then only christmas celebration has a meaning then only you can say i am christian i bear the name of christ if that is not there no use of simply names like nominal christians most of us are including me we are nominal christians therefore christmas celebration also is celebration of joy we are running short of time the last point christmas celebration is the celebration of peace of christ you know dear friends the first gift of the reason christ was peace and the gift of the holy spirit we read it in john 20 21 22 23 john 20 21 22 23 he said peace be with you as the father had sent so i am also sending you after that he breathed on them and said to them receive the holy spirit and if you forgive other sins they are forgiven if you retain they are retained therefore christmas celebration also is the celebration of the peace of christ peace of god and that's what uh, in every mass every holy eucharistic celebration either the priest or the deacon says let us share the peace of christ or peace with one another that's what my dear friends that that peace also should be shared with others then only christmas celebration has meaning in our life and that's what we read in isaiah 11 onwards prince of peace came and that prince of peace if we keep it only for our sex no use share it with others and therefore we in the advent read we keep five candles you know of course the white candle in between that is symbolizing jesus the birth of christ the messiah the redeemer and savior and the first candle we begin with hope and this is known as prophecy candle and the second one is peace and that is known as bethlehem candle and the third one is joy that is known as shepherd's candle and the fourth one is love and that is called angel's candle understand the depth of that simply making advent read is just a traditional or it has been handed down just following the tradition not enough understand it put it into practice and celebrate christmas with love with joy with peace forgive one another and share that love of jesus peace of jesus joy of jesus with others and may you be filled with the anointing mighty anointing of the holy spirit let this christmas season make you a renewed person let us continue to reflect adore and worship the lord amen ரண்டி ஆராதின் சேதம் தேவாதி தேவுனே 
ரீர்த்தம் ராஜாத்திராஜுனேத்துலன் பைக்கிழப்பி சிரமுனு வஞ்சி போகாடேதம் கிறிஸ்து சகோதரி சகோதரா యొక్క ఆరాధన స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు రవి మరియు జసింత వారి వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు ఇంతకాలము దేవుడు కాచి కాపాడిన అదే దేవుడు రానున్న రోజుల్లో కూడా వారి యొక్క దాంపత్య జీవితంలోన కుటుంబ జీవితంలోన తోడినీడుగా ఉండి వారిని ఆశీర్వదించాలని ప్రత్యేకముగా రవి జసింతల కోసం ప్రార్థించుదాము Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Christu nadini endu priya sahodari sahodaralara yokka agamana kalamulo unna manamu devuni yokka raakada kosamu devuni yokka janma dinamu kosamu manamu tayaravutuntamu aa yokka tayari vidhanamulona ela undali devudu ee lokaniki enduku vastu unnadu tanato undi తనతో జీవించడానికి ఏ విధముగా మనము తయారవ్వాలనొక గొప్ప సత్యమును దేవుడు మనకు ఈ యొక్క ఆరాధనలోన మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఈ లోకానికి ఎందుకు వస్తున్నాడంటే యశ్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనములోన దేవుడు స్పష్టముగా మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు యశ్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనము ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా గొప్ప ఆశీర్వాదమును మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు 
దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినది ఇదిగో ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను మనకు ఇవ్వడానికి ఎటువంటి వారికి ఎవరకు ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఇస్తూ ఉన్నాడంటే యశా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మన దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు చీకటిలో నడుచు జనులు చీకటిలో నడుచు జనులు పెద్ద వెలుగు చూచిరి గొప్ప వెలుగును చూచిరి గాఢాంధకారము కమ్మిన తావున గాఢాంధకారము తవ్విన తావున వసించు ప్రజల మీద వసించు ప్రజల మీద జ్యోతి ప్రకాశించను జ్యోతి ప్రకాశించను దేవుడు మనకు తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క మహిమను ప్రసాదించడము కోసం మన మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవమానాలు తొలగించి తన యొక్క మహిమను ప్రసాదించడము కోసం మనకు నిత్య రక్షణను ఇవ్వడానికి మానవ జాతి దేవుని దగ్గర కోల్పోయిన ఆ యొక్క సంబంధాన్ని మరలా నూతనీకరించడానికి దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మన కొరకు వచ్చి ఈ లోకములోన మనవలే మనతో ఉండాలని దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు వెలుగును ప్రసాదిస్తున్న ఆ యొక్క దేవాది దేవునితో మనము ఎలా జీవించాలనొక్క సత్యమును దేవుడు మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క మానవ జీవితంలో మన యొక్క దైనంద జీవితంలో కష్టాలు శ్రమలు గాయాలు పొందుకుంటున్నాము మరి ఆ యొక్క కష్టాలు శ్రమలు వేదనలు పొందుకున్నప్పుడు ఇదిగో మనము మనలో ఉన్న ఆ యొక్క దైవ సన్నిధిని మర్చిపోతుంటాము దేవుని యొక్క సన్నిధిని మర్చిపోయి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మన చుట్టూ ఉన్న కష్టాలను బట్టి మన జీవితము అలా ఉంటుంది ఒకవేళ మనకు మన యొక్క వ్యాపారములోన మన యొక్క పనిలో నష్టం వస్తే ఆ యొక్క నష్టము మనకు వచ్చినదని బాధపడుతూ ఉంటాము అలా కాకుండా ఇదిగో దేవుడు నాలో ఉన్నాడు ఈ యొక్క కష్టం వస్తే ఏమి ఈ యొక్క నష్టం వస్తే ఏమి ఇదిగో ఈ యొక్క కష్టాలు ఈ యొక్క నష్టాలు తొలగించే దేవుడు నాకు ఉన్నాడు ఇంక సత్యముతో మనము జీవించాలి అందుకని ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినమున ది పునీత పౌలు గారు ఈ విధంగా మనకు బోధిస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినము కష్టాలు శ్రమలు కోపాలు వచ్చినప్పుడు మనము ఎలా జీవించాలి ఆ యొక్క శ్రమలను ఆ యొక్క పరిస్థితులను మనము ఎలా ఉండాలని యొక్క సత్యమును దేవుడు పునీత పౌలు గారి ద్వారా మనకు బోధిస్తున్నాడు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనము కనుకనే ఒకవేళ కనుకనే ఒకవేళ మీకు కోపము వచ్చినచ్చో మీకు కోపము కష్టాలు శ్రమలు వచ్చినచ్చో ఆ కోపము మేము పాపములోనికి ఆ కోపము మిమ్మలను పాపములోనికి లాగుకొని పోకుండా చూచుకొను లాగుకొని పోకుండా చూచుకొను సూర్యుడు అస్తమించులోగా సూర్యుడు అస్తమించులోగా మీ కోపము చల్లారిపోవలను మీ కోపము చల్లారిపోవలను చూడండి మనకు కష్టాలు వస్తుంటాయి శ్రమలు వస్తుంటాయి కోపాలు వస్తుంటాయి అన్ని వస్తుంటాయి కానీ ఆ యొక్క సందర్భాలను ఆ యొక్క సమయంలో ఇదిగో మనము మన అంతరంగ హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క వెలుగును పట్టుకొని మనము జీవించాలి మన చుట్టూ ఉన్న కోపము కాదు మనను నడిపించవలసినది మన చుట్టూ అన్న పరిస్థితులు కాదు మనం నడిపించవలసినది ఇదిగో మనలో ఉన్న దేవుని శక్తి మనలో ఉన్న ఆ యొక్క అంతరంగిక శక్తి మనలను ముందుకు నడిపించాలి అలా కాకుండా కోపం వచ్చినప్పుడు ఇతరులతో గొడవ పడడం నష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇతరులతో నిందించడం ఇతరులతో గొడవ పడడం కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కష్టాలు ఉన్న శ్రమలు ఉన్న బాధలు ఉన్న ఏవి ఉన్నా కూడా మనము అంతరంగ వెలుగులో నుండి మనము నడిపించబడాలి దేవుని యొక్క వెలుగులో నుండి మనము ప్రతి ఒక్క చీకటిని జయించాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మరి మనలో నిజముగా వెలుగు ఉన్నదా మనలో నిజముగా దేవుని యొక్క వెలుగు ఉన్నదా అని మనకు ఒక్కసారి డౌట్ రావచ్చు అలా దేవుడు మనకు ఒక సత్యాన్ని మనకు బోధిస్తున్నాడు సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన మన ఒక గొప్ప సత్యాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు మనలో దేవుడు ఆ యొక్క వెలుగును ఎలా ఉంచాడు ఆ యొక్క వెలుగు ద్వారా మనము ఎలా జీవించాలని యొక్క సత్యాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చినము మనలో ఒక గొప్ప శక్తిని దేవుడు మనలో ఉంచాడు 
ఆ యొక్క శక్తి ద్వారా నిత్యము మన యొక్క జీవిత విధానము దానిని బట్టి మనము ముందుకు వెళ్ళాలి సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనము మనలోని అంతరాత్మ మనలోని అంతరాత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపము దేవుడు పెట్టిన దీపము అది మన అంతరంగమును మన అంతరంగమును పరిశీలించు చూచును పరిశీలించు చూచును దేవుడు తన యొక్క వెలుగును మన యొక్క అంతరంగ హృదయములో ఉంచి ఉన్నాడు అదే మనస్సాక్షి అంటాము ఈ యొక్క మనస్సాక్షి దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప వెలుగు దేవుడిచ్చిన గొప్ప శక్తి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరము ఈ యొక్క అంత మనస్సాక్షి నుండి మనము జీవించ చుట్టున పరిస్థితులు కాదు ఇదిగో మనలో ఉన్న యొక్క దేవుని యొక్క స్వరమే ఈ యొక్క వెలుగు దేవుని యొక్క స్వరమే ఈ యొక్క మనస్సాక్షి ఈ యొక్క వెలుగును పట్టి మనము సీవించాలి అంతేకాని మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు కాదు మనం నడిపించవలసినది ఇదిగో దేవుడు ఆ యొక్క వెలుగును మనలో ఉన్నాడు యొక్క సత్యమును మనము తెలుసుకోవాలి ఆ యొక్క సత్యమును ఆ యొక్క వెలుగును నిత్యము మనము కాపాడుతూ ఉండాలి నిత్యం ఆ యొక్క వెలుగును కాపాడుతూ ఉండాలి ఒకవేళ ఆ యొక్క వెలుగును మనము కాపాడలేకపోతే ఆ యొక్క వెలుగు ఆరిపోతుంది ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా అందుకనే లేవీల కాండము ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనమున దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు లేవీల కాండము ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం ఆ యొక్క వెలుగు ఎలా ఉండాలి ఆ యొక్క వెలుగు మనలో ఏ విధముగా ఉండాలి ఆ యొక్క వెలుగును మనము ఏ విధముగా కాపాడుకోవాలనే యొక్క సత్యాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు లేవీల కాండము ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము పీఠము మీది పీఠము మీది నిప్పు ఎప్పుడు మండుచునే ఉండవలేదు ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉండాలి ఆరిపోరాదు అది ఆరిపోరాదు నీ యొక్క హృదయం అనే పీఠం మీద ఉంచిన దేవుని యొక్క వెలుగు ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉండాలి అది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆరిపోకూడదు ప్రియా సహోదరి సహోదరుడార ఒకవేళ వెలుగు ఆరిపోతే ఏమి వస్తుంది బూడిద వస్తున్నది ఆ యొక్క బూడిద దేనికి ఇష్టము ఇదిగో పాములకి ఇష్టము ఎప్పుడైతే నీలో ఆ యొక్క అగ్ని ఆరిపోతుందో నీలో దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క మనస్సాక్షి చచ్చిపోతుందో అప్పుడు సకల శోధనలు సకల ఆటంకాలు సకల పరిస్థితులు ఏవేవి వచ్చినా కూడా ఆ యొక్క నీలో వెలుగు లేదు కనుకనే నీలో మనస్సాక్షి లేదు కనుకనే ఇదిగో నీవు ఏ పని చేస్తున్నావు కూడా మనకు తెలియదు అందుకనే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనము చూస్తూ ఉంటాం ఎన్నో తప్పులు మనం చూసినప్పుడు ఎన్నో ఘోరాతి ఘోరమైన ఒక మనిషి చేస్తున్నప్పుడు మనం అంటాను నీలో మనస్సాక్షి లేదా నీలో దైవ భయం లేదా అని నిజమే ప్రియ సహోదరి సహోదరులార ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వెలుగు దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క అంతరాత్మ దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క మనస్సాక్షి మనలో లేకపోతే మనలో నశించిపోతే మనలో చచ్చిపోతే ఇదిగో మనం ఏ పని చేస్తున్నామో కూడా మనకు తెలియదు కానీ దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు నీలో ఉన్న ఆ యొక్క వెలుగు దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క హృదయం అనే పీఠం మీద ఉండిన ఆ యొక్క వెలుగు ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉండాలి అది ఎప్పుడు కూడా ఆరిపోకుండా మనము కాపాడుకోవాలి ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా మరి మన జీవితంలోన మనము దేవుని యొక్క వెలుగులో ఉన్నామా మొట్టమొదటగా ఆ యొక్క వెలుగు మనలో ఉంది ఆ యొక్క వెలుగు నాలో ఉన్నదనే యొక్క సత్యాన్ని మనము గుర్తిస్తున్నామా దేవుని యొక్క అంతరాత్మ ఎప్పుడు మనతో మాట్లాడుతున్న దేవుని యొక్క స్వరం మన యొక్క అంతరాత్మ హృదయము నుండి మాట్లాడుతున్నాడు యొక్క సత్యాన్ని మనము గుర్తిస్తున్నామా ఆ యొక్క వెలుగును మనము కాపాడుకుంటున్నామా లేకపోతే చుట్టున పరిస్థితులను బట్టి చుట్టున ఆ యొక్క ఆటంకాలను బట్టి ఆ యొక్క మనస్సాక్షి మనలో చచ్చిపోయిందా ఒకవేళ మనస్సాక్షి మనలో లేకపోతే ఇదిగో ఆ యొక్క వెలుగును ఇంతకాలం పట్టించకపోతే ఇదిగో దేవుడు మరలా మనకు నూతనీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క వెలుగును మనకు ప్రసాదించడం కోసం ఇదిగో ఇష్టా గ్రంథం తొమ్మిదవ రెండవ వచనంలో చదివిన్నాం చీకటిలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు గొప్ప వెలుగును ప్రసాదించడం కోసం అవమానాల మధ్య ఆటంకాల మధ్య నివసిస్తున్న ప్రజలకు తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క కీర్తిని ప్రసాదించడం కోసం దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు ఇమ్మాలి అయిన దేవుడు మనలో మనము కోల్పోయిన ఆనందాన్ని మనము కోల్పోయిన సంతోషాన్ని మనము కోల్పోయిన వెలుగును మనము కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాలను మరలా మనకు ప్రసాదించడం కోసం దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క వెలుగును మరలా దేవుడి నుండి 
పొందుకొని ఆ యొక్క వెలుగును మనము కాపాడుకొని ఆ యొక్క వెలుగు ద్వారా ఇతరులకు వెలుగునివ్వాలి అందుకని మత్తే శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన మన దేశ ప్రభు మనకు బోధిస్తున్నాడు దేవుడు మనకిచ్చిన ఆ యొక్క వెలుగును ద్వారా మనము ఇతరులకు ఎలా వెలుగును ప్రసాదించాలి ఇతరులకు ఎలా ఆ యొక్క వెలుగును అందివారన యొక్క సత్యాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు మత్తే శుభ శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చనము ప్రజలు ప్రజలు మీ సత్కార్యములను చూచి మీ సత్కార్యములను చూచి పరలోకమందున్న పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మీ తండ్రిని సన్నిధించుటకు సన్నిధించుటకు మీ వెలుగును మీ వెలుగును వారి ఎద్దుట ప్రకాశింప నిండు వారి ఎదుట ప్రకాశింప నిండు చూడండి దేవుడు పలుకుతున్నాడు మీ వెలుగును వారి ఎదుట ప్రకాశింపను ఎందుకు ఇదిగో మన యొక్క క్రియల ద్వారా వారు దేవుణ్ణి చూడాలి మనము చేసే క్రియల ద్వారా దేవుణ్ణి చూడాలి ఇదిగో మన యొక్క పనుల ద్వారా మనలు కాదు గుర్తించవలసినది ఒక వ్యక్తి పని చేస్తే ఆయన కాదు గుర్తించవలసిన ఇదిగో ఆయనలో ఉన్న దేవుని గుర్తించాలి ప్రజలలో ఉన్న మంచి పని చేసే ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తి ద్వారా ఇదిగో మనము దేవుణ్ణి చూడాలి దేవుడు మనకిచ్చిన యొక్క గొప్ప దర్శనం ఏమిటంటే ఇదిగో మనము జీవిస్తున్నాం మనము కాదు మన ద్వారా దేవుడు జీవించాలి మన ద్వారా దేవుని యొక్క వెలుగును ఇతరులకు అందివ్వాలి మన ద్వారా దేవుని యొక్క మహిమ ఇతరులకు చూపించాలి అందుకనే పునీత పౌలు గారు అంట అంటున్నారు ఇదిగో నేను కాదు జీవించేది నా ద్వారా దేవుడు జీవిస్తున్నాడు ఆ యొక్క స్థితికి మనము చేరాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులార అందుకనే దేవుడు మన కొరకు వస్తున్నాడు దేవుడు మన కొరకు వచ్చేది ఎందుకు ఇదిగో మనలో నివసించడానికి మన ద్వారా దేవుడు నివసించడానికి అందుకనే దర్శన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మన దేవుడు పలుకుతున్నాడు ఇదిగో నీ యొక్క హృదయమైన దారమును తట్టుచున్నాను ఎవరైతే నా స్వరమును ఆలకించి తలుపులు తెరిస్తే నేను వారిలోనికి వస్తును వారి ద్వారా నేను జీవించ వారితో నేను జీవించను పని పలుకుతున్నాడు ప్రియ సహోదరి సోదరులారా ఇదిగో ఈ క్షణమున దేవుడు మన హృదయాలను తడుతున్నాడు ఆ యొక్క స్వరమును నీవు ఆలకిస్తున్నావా ఇదిగో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలుస్తున్నాడు ఇదిగో నీ ద్వారా నీలో జీవించడానికి దేవుడు వస్తున్నాడు నీ యొక్క జీవితము ద్వారా తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క మహిమను తన యొక్క రక్షణను ఇదిగో ప్రజలందరికీ ప్రకటించడం కోసం దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు దేవుడిని ఆహ్వానించడానికి మనం సిద్ధముగా ఉన్నామా దేవుని యొక్క జన్మదినము కోసము తయారవుతున్న మన హృదయాలు ఎలా ఉన్నాయి దేవుని యొక్క హృదయములో దేవుడు మన హృదయములో జన్మించడానికి మన హృదయాలు సిద్ధముగా ఉన్నాయా దేవుని యొక్క వెలుగును పొందుకోవడానికి దేవుని యొక్క శక్తిని దేవుని యొక్క బలమును పొందుకోవడానికి ఇదిగో మన హృదయాలు ముందుగా సిద్ధముగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మన హృదయం సిద్ధముగా ఉంటుందో ఆ యొక్క తలుపులు తీసినప్పుడు ఇదిగో దేవుడు మనలోనికి వస్తూ ఉన్నాడు మనలో జన్మిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఇదిగో మనతో జీవించడము కోసం మన ద్వారా జీవించడము కోసం మన ద్వారా దేవుని యొక్క వెలుగును దేవుని యొక్క మహిమ ఇతరులకు ప్రకటించడము కోసం దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఇదిగో ఈ సమయమున నీ జీవితాన్ని దేవుని కర్పించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నావా పునీత పౌలు గారు పలుకుతున్న రోమీలకు రాసిన లేక పన్నెండవ అధ్యాయం ఒకటే వచ్చి ఒకటే వచ్చిన మనం ఇదిగో మీ యొక్క శరీరములను సజీవ యాగముగా అర్పించుకున్నాడు మీ యొక్క జీవితాలను దేవునికి ఇష్టపూర్తి అయిన సంపూర్ణ యోగ్యమైన సజీవ యాగముగా అర్పించుకున్నాడు అని పనిత పౌలు గారు పలుకుతున్నారు అదే వాక్యము దేవుడు మనకు కూడా పలుకుతున్నాడు మన జీవితాలను సంపూర్తిగా సజీవ యాగముగా ప్రభువుని కర్పించాలి అప్పుడే మనలోనికి వచ్చిన ఆ యొక్క హిమాలుడైన దేవుడు మన ద్వారా జీవించగలడు మన ద్వారా తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క మహిమను ఇతరులకు అందివ్వగలడు ఇదే క్రైస్తవుని యొక్క నిత్య నిదర్శనము ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క దర్శనం బట్టి మనము జీవించాలి ఈ యొక్క దర్శనం బట్టి మనము జీవించాలంటే ఇదిగో ముందుగా మన పిలిపి ఏమిటో మనము తెలుసుకోవాలి మనము ఏమిటో మనము తెలుసుకోవాలి ఇదిగో మనము మొట్టమొదటిగా మనము దేవుని బిడ్డలము దేవుని రూపములోన దేవుని పోలికలోన సృష్టించబడిన వారు దేవుని యొక్క వెలుగును మోస్తున్న బిడ్డలము అందుకని పునీత పౌలు గారు పలుకుతున్నారు రెండవ క్రంతులకు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యా ఏడవ వచ్చిన మన ఇదిగో పరలోక మహిమను మోస్తున్న మట్టి పాత్రలము అని పరలోక మహిమను మోస్తున్న మట్టి పాత్రలు చూడ్డానికి మనము 
బయటకు మనము శరీరమే ఉండవచ్చు కానీ మనలో పరలోక మహిమ ఉన్నది పరలోక శక్తి మనలో ఉన్నది దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆ యొక్క వెలుగును మనం మోస్తున్న బిడ్డలము ఆ యొక్క వెలుగును మనం ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉండాలి ఆ యొక్క వెలుగును కాపాడుతున్న వెలుగును ఇతరులకు వెలుగును ఇవ్వాలి ఇతరులకు జీవాన్ని ఇవ్వాలి ఇతరులకు దేవుని యొక్క మహిమను దేవుని యొక్క కృపను దేవుని యొక్క స్వస్థతను దేవుని యొక్క శక్తిని దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని ఇతరులకు అందివ్వాలి ప్రియ సహోదరి సోదరులారా నిజమైన క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటో కాదు ఇదిగో దేవుని మనలోనికి పొందుకొని మనలో ఉన్న ఆ యొక్క వెలుగును ఇతరులకు పంచివడమే నిజమైన క్రిస్మస్ దేవుణ్ణి పొందు మనము పొందుకొని దీ ఆ యొక్క పొందుకున్న దేవుణ్ణి మనం ఇతరులకు అందివ్వడమే నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఇదిగో దేవుడు మన కొరకు వస్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడికో జన్మించడము కాదు దేవుడు మన హృదయాల్లో జన్మించాలి ఆ యొక్క జన్మించిన దేవుణ్ణి ఇదిగో మనము ఇతరులకు అందివ్వాలి అమ్మ మరియమ్మ దే దేవుని నుండి ఆ యొక్క వెలుగును పొందుకున్నది దేవుని నుండి క్రీస్తు ప్రభువుని పొందుకొని ఇదిగో ఆ యొక్క క్రీస్తును ఈ లోకానికి ప్రసాదించిన అదేవిధముగా మనము కూడా నిత్యము దేవుణ్ణి మనము పొందుకొని మన ద్వారా ఈ లోకానికి క్రీస్తుని అందివ్వాలి మన ద్వారా దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క శక్తి ఇతరులకు అందివ్వాలి ఇదే నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కనుక ఒక్క నిమిషము కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాము మన హృదయాలను మన జీవితాలను సంపూర్తిగా ప్రభువున కర్పించుదాము ఇదిగో దేవుడు చీకటలో ఉన్నవారికి అవమానాల మధ్య ఉన్నవారికి తన యొక్క వెలుగును తన యొక్క మహిమను అందివ్వడము కోసం తన యొక్క జీవాన్ని ఇవ్వడం కోసం మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో దేవుణ్ణి నీ హృదయంలోని కాపానించుకో దేవుణ్ణి నీ యొక్క జీవితంలోని కాపానించుకో ఇదిగో తలుపు తట్టుచు నా యొక్క దేవుని యొక్క స్వరమును ఆలకించు ఎప్పుడైతే మనము దేవునికి మన హృదయాలను తెరుస్తాం ఇదిగో దేవుడు మనలోనికి వచ్చి మనలో నివసించి మన ద్వారా ఈ లోకాన నివసించడానికి దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు దేవునితో కలిసి ఉండాలని దేవుని యొక్క శక్తితోన దేవుని యొక్క బలముతోన జీవించే కృపను మనకు దయచేయాలని ప్రభుని ప్రార్థించుదాము నిత్యము దేవుని యొక్క మహిమతోన దేవుని యొక్క కృపతోన జీవించే కృపను మనకు ప్రసాదించమని దేవుని ప్రార్థించుదాము ఓ మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి ప్రభ మీ ఏకైక కుమారుణ్ణి ప్రసాదించినందుకు స్తోత్రము తండ్రి ఓ యేసుదేవ మాతో ఉండాలని అవమానాల మధ్య ఆటంకాల మధ్య చీకటలో ఉన్న ప్రజలకు తండ్రి మీ యొక్క వెలుగును ప్రసాదించడానికి వస్తున్న యశయానికి స్తోత్రము దేవ ఇదిగో ఈ సమయంలో ప్రభ మా యొక్క జీవితాలను మీ కరిపిస్తున్నాము తండ్రి మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వేదన ప్రతి ఒక్క కన్నీటిని ప్రభ తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నా మాలో ఉన్న అంధకారమనే ప్రతి ఒక్క చీకటి జీవితాన్ని తొలగించి ప్రభ నీ యొక్క వెలుగును మాకు ప్రసారించని ప్రభ మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవమానాలను తొలగించి ప్రభ నీ యొక్క వెలుగును నీ యొక్క కీర్తిని మాకు ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ఈరోజు వివాహ వార్స్ కోసం జరుపుకుంటున్న రాణి జశింతాలను ప్రత్యేకముగా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి వారి కుటుంబాలను జీవించండి ఇంతవరకు మీరు కాచి కాపాడారు ముందు రానున్న రోజుల్లో కూడా మీ యొక్క వెలుగును వారికి ప్రసాదించి మీ యొక్క వెలుగు ద్వారా ఈ లోకంలోన మీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించే కృపను వారికి ప్రసాదించండి అదేవిధంగా తండ్రి ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాల్గొంటే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరిని మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి వారి జీవితంలో ఉన్న వె వారి జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంధకారమును తొలగించే తండ్రి నీ యొక్క వెలుగును నీ యొక్క కృపను నీ యొక్క కీర్తిని వారికి ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాము వ్యాధి బాధలతో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభ తాకి స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి రానున్న నీ యొక్క జన్మదిన వేడు కొరకు తయారవుతున్న ఈ ప్రపంచం అంతటిని కూడా మణిముఖంగా క్రైస్తులందరినీ కూడా మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి వారి హృదయంలో ఉన్న మీరు జన్మించి మీ యొక్క వెలుగు ద్వారా మీ యొక్క మహిమ ద్వారా ఈ లోకములో జీవించే కృపను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీకు సాక్షులుగా ఉండే కృపను మాకు ప్రసాదించమని ఈ యొక్క మనువులను మా నాదులను ఏసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొని పొందుకొని చిన్నాము తండ్రి
ప్రభువు మీతో ఉండును కాక మీ ఆత్మతోను ఉండును గాక సర్వ శక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మలందరినీ ఆశీర్వదించి కాపాడును గాక గాడ్ బ్లస్ యూ ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ and the holy spirit amen aradhana aradhana yesai aradhana 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 ఆరాధన 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 ప్రైస్తులో my dear brothers and sisters in jesus christ we have a good news for you that the sangamam plus tv conducts carols shorts and reels video competition there are few guidelines your video should consist maximum 60 second that is 1 minute this competition is open for all the languages the last date of submission of your video is 23rd of december there are prizes in this competition such as first prize 5000 second prize 3000 third prize 1000 rupees therefore do send your shorts and reels videos to the whatsapp or mail given on the screen tomorrow the great sunday so please come and join for that mass and receive the god's blessings priya devini bedilara yokka christmas kalamulona sangamam plus tv oka goppa avakashamanu manaku prasadisthunnadi adi emantante manamu ekkadekkadaina videolu chustu untamu youtube lo kaani dantlo chustu untamu aa yokka video le ela undalante ఒక్క నిమిషము మీ యొక్క వీడియో ఉండి మీరు దేనైనా బైబుల్లో క్రిస్మస్ సంబంధించినది ఏదేనైనా తీసుకొని మీ యొక్క వీడియో దాన్ని పంపించినట్లయితే ఆ యొక్క వీడియోను మేము తీసుకొని ఆ యొక్క మంచి మంచి వీడియోలు ఉన్న దానిని జడ్జి చేసి ఆ యొక్క దానికి కూడా మేము ప్రైజ్లు ఇవ్వగలము కనుక ఈ యొక్క సదా అవకాశాన్ని మీరు పొందుకోగలరు ఈ యొక్క మీరు పంపించవలసిన ఆ యొక్క వీడియో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ లోపల మీరు ఆ యొక్క వీడియోను పంపించగలరు ఆ యొక్క వీడియోను మా మేలుకు సంగమం ప్లస్ టీవీ మేలుకైనా లేకపోతే వాట్సాప్కైనా మీరు పంపించగలరు ఈ యొక్క ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎవరైతే మంచి వీడియోలు ఉంటాయో దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఐదు వేలు రెండవ ప్రైజ్ మూడు వేలు మూడవ ప్రైజ్ వెయ్యి రూపాయలు రేపు ఆదివారము ఈ యొక్క మైనాబాద్ రిట్రీట్ సెంటర్లోన ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన రోజు ఆ యొక్క రోజున మీరు దేవుని యొక్క ఆరాధనలు పాల్గొని దేవుని యొక్క దేవుల పూజలు పాల్గొని దేవుని యొక్క వరములను ఆశీర్వాదాలను పొందుకోగలరు ప్రైస్ ద లోన్ ప్రైస్ ద లోన్ ప్రైస్ ద లోన్